ఇక గురువు గారు ఈ జాతి రత్నాలు ధరించేటప్పుడు ఖచ్చితంగా పాటించవలసిన ప్రామాణిక నియమాలు ఏంటి బేసిక్గా జాతి రత్నాలు అంటే అండి ఇప్పుడు మా చేతిలో ఉండే చూడండి చాలా మంది రత్నాలు మనం ధరించి ఉన్నాం డైమండ్స్ ఉన్నాయి ఎమ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి రూబీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఒక రత్నం ధారణ చేసేటప్పుడు అంటే వెన్ యూ గో టు దెన్ అస్ట్రాలజర్ అస్ట్రాలజర్ అనేది వారి యొక్క లగ్న ప్రకారం కానీ దశల ప్రకారం కానీ లేకపోతే రాశి ప్రకారం కానీ ఇప్పుడు నడుస్తున్న ట్రాన్సిట్ ప్రకారం కానీ ఒకడు ఉన్న సమస్య ప్రకారం కానీ ఎన్నో వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుంటాడు ఏదో వచ్చాడు కదా అలా చెప్పడం అనేది అంత ఈజియెస్ట్ కా పని కాదు వేరియస్ నామ్స్ వేరే డైమెన్షన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ వ్యక్తి యొక్క లెవెల్ స్టాండర్డ్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సో దీనికి ఎటువంటి రత్నాధారణ చేస్తే బాగుంటుంది పిల్లవాడికి లేకపోతే ఈ వ్యక్తికి ఉన్న ప్రాబ్లం బట్టి ఆ భావాన్ని బట్టి ఇలా గైడ్ చేసుకుంటూ మనం వెళ్తాం అనమాట ఎప్పుడైతే మనం అలా గైడ్ చేసుకుని ప్రాపర్గా వెళ్తామో దాని ఇంపాక్ట్ అనేది వెరీ స్లోలీ స్టార్ట్ అయినా సరే డెఫినెట్గా ద సక్సెస్ రేట్ అని పెడుతుంది అంటే మార్గం అనేది కరెక్ట్గా చెప్తాం ఇప్పుడు మనం అస్ట్రాలజీ ఎందుకు చెప్తున్నాడు అస్ట్రాలజీ ఇస్ నథింగ్ బట్ గైడ్ ఇప్పుడు చూడండి టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది గైడ్ ఉంటుంది మనం వ్యక్తికి ఫలానా వ్యవహార అర్థం కాలే పుస్తకంలోని గైడ్ తీసుకుంటే ఆ రిఫరెన్స్ తీసుకుని దాన్ని అర్థం చేసుకుని మళ్ళీ టెక్స్ట్ బుక్ చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అదేవిధంగా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు అస్ట్రాలజీ కూడా ఎలా వస్తుందంటే ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ఫలానా సంఘటన దగ్గర అయిపోయాడు ఆ వ్యక్తి ముందుకు వెళ్ళాలో వెళ్ళకూడదు ఎటు వెళ్ళాలో తెలియని పరిస్థితుల్లోని ఈ అస్ట్రాలజీ ఒక గైడ్గా లేదు ఈ మార్గం గుండా వెళ్ళు లేదు ఈ మార్గం గుండా వెళ్ళు లేదు ఇలా వెళ్తే ఇలాగ సబ్జెక్ట్ నీ లైఫ్ అనేది ముందుకు వెళ్తుంది అని ఒక గైడ్లైన్స్ ఇవ్వడానికి సక్సెస్ రేట్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను చాలా మంది విద్యార్థులు ఉంటారు వాడికి అన్నిటిలోని ర్యాంకులు వచ్చేస్తాయి మెడిసిన్లో ర్యాంక్ వస్తుంది ఇంజనీరింగ్లో ర్యాంక్ వస్తుంది అన్నిట్లో వచ్చేస్తాయి వాడికి ఆ జంక్షన్లో అర్థం కాదు ఏ రూట్లో వెళ్ళాలని అది బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ వాడు అన్నిట్లో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వచ్చే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నీట్ రాసినా లేకపోతే మెయిన్స్ రాసినా అన్నిట్లో సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతున్నాడు అలా ఉన్న వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు ఎటుకు వెళ్ళాలి తెలియదు అలాగే కొంతమంది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు ఉంటారు ప్రయత్నం చేస్తుంటారు వాళ్ళు అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాసేస్తారు బ్యాంకింగ్ రాస్తారు అన్ని చాలా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రాస్తారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు వాడు మూడు నాలుగు రకాలుగా వచ్చేస్తాయి ఏ డిపార్ట్మెంట్లో వెళ్తే దాని లైఫ్ ఉన్నది అన్న పాయింట్ వాడికి అర్థం కాదు అక్కడ ఆ జంక్షన్లో ఆగిపోతారు ఆ వ్యక్తి అటువంటి అప్పుడు ఈ అస్ట్రాలజీ అనేది మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఆ మనిషిని ఏ ఫైల్లో వెళ్ళాలి ఏ రకంగా సక్సెస్ ఏ ఫీల్డ్ అన్నీ ఐడెంటిఫై చేస్తాను అనమాట నువ్వు పుట్టావు పుట్టిన తర్వాత ఇంతకాలం నా చదువుతావు నీకు ఇటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఈ రకంగా నువ్వు ఈ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తావు ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో కూడా ఈ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తావు అనేది కూడా చాలా స్పష్టంగా అది అస్ట్రాలజీ అనేది చెప్తున్నమాట చెప్పి అక్కడ గైడ్లైన్స్ ఇస్తాను ఇచ్చేసిన తర్వాత మనం వదిలి అక్కడతో మేడం ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేస్తాం అలా వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ మార్గం వెళ్తున్నప్పుడు కొన్ని ఆటంకాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే చెప్పేస్తాం చెప్పిస్తాం కూడా ఆటంకాలు జరగకుండా ఎందుకు ఉంటాయి లైఫ్ ఈజ్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్ కదా ఆ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ నువ్వు సెట్ చేసుకోవడం కొంత టైం పడుతుంది అటువంటి ఆటంకాలు జరిగే ఎదుర్కోవడానికి మనకు ధైర్యం ఉండడానికి ఈ జెమ్స్ అండి లక్కీ జెమ్స్గా పనిచేస్తాయి జాతి రత్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పూర్తిగా లక్కీ జెమ్స్కి పనిచేస్తాయి అలాంటి జెమ్స్ని మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తుంటాం అనమాట ఈ యొక్క పబ్లిక్లోకి చేసి ఈ రత్నాలు పెట్టుకుంటే ఇలా బాగుంటాయని మనం గైడ్లైన్స్ ఇస్తుంటాం పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ